তো আমরা এখন পৌঁছে গেলাম কোপেন হাগেন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে আর এখান থেকে আমরা নামব তার আগে আমি একটু এই এয়ার বালটিকের সুবিধাগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আপনারা দেখতে পারবেন বিশাল বড় রানওয়ে তো রানওয়েটা তো ছোট বড় এয়ারপোর্টের উপর ডিপেন্ড করে হয় তবে এটা আমার কাছে বিশাল মনে হয়েছে অনেকগুলো রানওয়ে ছিল যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সেই হিসাবে অনেক বড় তো আমরা নামার আগে আপনাদেরকে আর একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ছোট ছোট বিমানগুলাতেও যদি বিমান ভালো হয় তাহলে সুবিধাও ভালো হয় তো এইখানে আমরা দেখছি যে এই যে হ্যান্ডেলগুলো থাকে দুই সিটের মাঝখানে সেটাও খুব সুন্দর করে উঠানো নামানো যায় আপনারা আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী হাত রাখার যে হ্যান্ডেলগুলো এখানে প্রেস করে উঠিয়ে নিতে পারেন সিটটা চাইলেও আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী একটু পিছনে নিতে পারেন রিল্যাক্স করার জন্য আর এই যে লেখা সিউসুন হ্যাঁ সিউসুন বাট আমরা যখন রিটার্ন করব মনে হয় না এই প্লেনে আবার রিটার্ন করব। এখন আমরা নেমে যাচ্ছি আর হঠাৎ করে আমার উইন্ডোর দিকে চোখ পড়ল দেখলাম যে আমরা নামার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের লাগেজগুলাও এখান দিয়ে মানে বিমান থেকে বের হচ্ছে আর কিভাবে বের হচ্ছে সেটাও আমি দেখলাম প্রথমবার তো এখন আমি একটু আপনাদের সাথেও শেয়ার করছি যে লাগেজগুলো একটা একটা করে বের হচ্ছে আর একজন ভাই সম্ভবত উনি এই লাগেজগুলো এই যে ট্রলির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন যাতে করে আমরা সহজেই এয়ারপোর্টে পৌঁছেই আমাদের ব্যাগ লাগেজের যে এরিয়াটা থাকে সেখান থেকে আমাদের লাগেজটা পিক করতে পারি তো এই কাজটা আসলে কঠিন তো যারা করেন একমাত্র তারাই জানেন যে কত হেভি হেভি লাগেজ তাদেরকে প্রতিদিন উঠাতে হয় আবার নামাতে হয় তো অবশ্যই তাদেরকে ধন্যবাদ এত কষ্টের কাজ করার জন্য তো আমরা এখন বের হয়ে গেলাম আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছি আর এই তো আমরা প্লেন থেকে নেমে এক্সিটের দিকে যাচ্ছি তো প্রথম দিন যেহেতু আমরা ল্যান্ড করেছি এক্সিটটাই দেখতে পারবেন কপেন হাগেন এয়ারপোর্টের কেমন লাগতেছে নাকি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আল্লাহ রহমত আসছে আরেকটা দেশে না হ্যাঁ বিশাল বড় এয়ারপোর্ট বিশাল ওই যে আমার প্রথম ব্লগে আপনাদেরকে বলেছিলাম বাইন্ডিং মেশিনে পানির দাম কম হয় কিন্তু কপিল হাগেনে বাইন্ডিং মেশিনে পানির দাম অনেক বেশি আঠাশ দশমিক পঞ্চাশ ক্রোনা এটার দাম তো সাত ক্রোনাতে এক ইউরো হয় তো এখানে আঠাশ দশমিক পঞ্চাশ মানে প্রায় প্রায় চার ডাবল বেশি মানে চার ইউরো থেকে একটু বেশি তো একটা পানির দাম যদি চার ইউরো হয় তাহলে বুঝতেই পারছেন এখানে কতটুকু এক্সপেন্সিভ হবে তো এখন আমরা এক্সিটের দিকে বের হয়ে যাচ্ছি বিশাল বড় এয়ারপোর্ট হাঁটতে হাঁটতে আপনি হয়তো বা টায়ার্ড হয়ে যাবেন আমাদের হাতে একটু সময় ছিল আমরা বের হওয়ার আগে একটু এখানে সময়টা কাটিয়ে নিচ্ছি কারণ আমরা যে হোটেলটা বুকিং করেছি তো সেই হোটেলে আমাদের চেকিং এর টাইম দুপুরের দিকে তাই আগে আমরা এইখানে একটু সময় কাটিয়ে যাচ্ছি আর প্রচন্ড ঠান্ডা যেহেতু অক্টোবর মাস আর ডেনমার্ক একটু ঠান্ডার দেশ তো এই সময় তো ঠান্ডা পড়া শুরু হয়েছে আর আরেকটা ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করব যারা ইউরোপের অন্য দেশ থেকে আসবেন মানে ইউরো কারেন্সি যারা ব্যবহার করছেন তারা যখন ডেনমার্কে আসবেন আপনাদের কারেন্সি চেঞ্জ করে আসতে হবে বা এয়ারপোর্টে এসে এখান থেকে মানি এক্সচেঞ্জও চেঞ্জ করে নিতে পারবেন 
আর যদি কোনো কারণে মানি এক্সচেঞ্জে চেঞ্জ করতে না পারেন তাহলে কিন্তু বের হওয়ার পরে বিভিন্ন ছোট ছোট শোরুম পেয়ে যাবেন কোপেন হাগেনের মেইন সিটিতে মানে মানি এক্সচেঞ্জের সব পেয়ে যাবেন তো কোনো টেনশান নাই আমরা দেখেছি কোপেন হাগেনের প্রচুর মানি এক্সচেঞ্জের শপিং রয়েছে দোকান রয়েছে আসলে তো আমরা মাউ টু জেট আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমরা এখানে কেন এসেছি কতদিন থাকবো কোথায় থাকবো আর কেমন খরচ হচ্ছে আমাদের এই টোরে কারণ আপনারা অনেকেই জানেন ডেনমার্ক একটা এক্সপেন্সিভ কান্ট্রি অন্যান্য ইউরোপের দেশের থেকে ডেনমার্কের খরচ একটু বেশি হয়ে থাকে তো ডেনমার্কে আসলে ডেনমার্কের মানি এক্সচেঞ্জ করে নিতে হবে ইউরোপ থেকে কত করতেছ ফিফটি থ্যাংক ইউ কত হচ্ছে তিনশো বাইশ পঞ্চাশি ওরতে তিনশো বাইশ আমাদের জন্য কেউ আর ওয়েট করে না ওই এই এয়ারপোর্টের বাইরে টার্মিনাল থ্রিতে আমরা ইলিয়ান নাকি গরম লাগে এখন বুঝবে কোল্ড কারে বলে এটা হচ্ছে টিকেটের লাইন এইখানে ওই স্কাই ট্রেনের মতো ট্রেন কনেক্ট হই তো আমরা এখন লোকাল ট্রান্সপোর্ট নিয়ে নিচ্ছি এখান থেকে আমরা সরাসরি চলে যাব কোপেন হাকেন একদম মেইন সিটিতে সেইখানে যেখানে আমরা হোটেল বুকিং করেছি তো যাওয়ার সময় আপনাদের সাথে এই মেট্রো জার্নিটাও শেয়ার করছি বেস্ট হবে আপনারা এয়ারপোর্ট থেকেই টিকিট কেটে নেবেন যেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম টিকিট কাউন্টার ওইখানে কিন্তু দেখবেন প্রচুর মানুষ লাইন ধরে ওখানে টিকিট কাটছে আর যদি কিছু বুঝতে না পারেন ওইখানে কিন্তু ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য প্লাস আপনাকে হেল্প করার জন্য মেশিন থেকে কীভাবে টিকিট নিতে হয় অনেক কাস্টমার কেয়ার পেয়ে যাবেন তো আমাদের ব্লগ যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগছে আর অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করে আমাদেরকে বেশি করে সাপোর্ট করবেন
না হেঁটে যায় না মেট্রো এই হচ্ছে ট্রাফিক লাইক ভেরি ফানি রাস্তা ক্রসিং এর তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে হোটেলের থাকার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করব ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ইয়েস উইথ টাইম চেকার হ্যাঁ কুল ভেরি কুল